Bonjour à tous Alors aujourd'hui, je vais ouvrir le Secret Forest Falls. Donc, lorsque j'ai commandé sur la boutique, il y avait une offre pour obtenir un sac à bas qui était valable jusqu'à aujourd'hui. Donc si jamais vous regardez cette vidéo, c'est peut-être le dernier jour pour obtenir ce sac à bas si vous en avez envie. En tout cas, il est très joli et ira dans ma collection. Je suis très contente d'avoir enfin ce set car il fait partie des sets que je n'avais pas pu acheter parce que j'étais en déménagement depuis la Corée jusque la France. J'arrêtais pas de le voir sur internet, etc. Et vraiment, je le trouvais très joli et j'avais hâte de l'avoir. Tiens, d'ailleurs, je viens de remarquer quelque chose. Il y a 3-4 jours, j'ai vu le film Sylvanian Families. Et il me semble bien que c'est le château que l'on voit dans le film avec la cascade, etc. Je n'avais pas remarqué auparavant, évidemment, parce que je n'avais pas vu le film. Mais maintenant, je comprends tout à fait. Il y a même le trou pour accéder derrière la cascade, etc. Ah, mais c'est génial Bref, si vous n'avez pas vu le film, je vous conseille d'aller le voir au passage. Il est vraiment très mignon. Bon, en tout cas, j'ai très hâte d'ouvrir ce set. Il y a l'air d'avoir beaucoup de petites activités pour les bébés. Et aussi, il y a un bébé ski inclus dans ce set. Sur le côté de la boîte, on peut voir quelques photos avec les bébés explorateurs, etc. Et derrière, on peut voir toutes les activités. Donc le bateau, les paniers qui montent et descendent. Une tyrolienne faite avec une liane. Donc on peut grimper en haut sur la cabane. Le toboggan cascade. Euh, apparemment, il y a une clé sous l'eau qui peut être retirée. Donc évidemment, cette clé, on va voir comment ça fonctionne plus tard. Et la clé servirait à ouvrir un trésor qui se cache à l'intérieur du château, il me semble. Donc ici, c'est la liste des pièces contenues à l'intérieur de ce set. Et il y a quelques petits accessoires inclus avec la figurine, mais pas grand chose. Donc c'est parti, on va pouvoir ouvrir ce set. Et euh, j'ai franchement très hâte de voir ce que ça donne parce qu'il a l'air très joli. J'espère qu'il n'est pas trop grand. Et voilà le sol. Alors l'eau est très bien faite, il y a même des poissons à l'intérieur. Avec la cascade. Le pont qui s'ouvre en deux. Le coffre. Ah d'accord. Ok. Intéressant comment ça fonctionne. Les cailloux. Et ensuite, voici la cascade avec le château. Donc C'est vraiment très joli, hein, cette eau bleue transparente. J'adore. Je me demande comment ça va vieillir dans le temps. J'espère que ça restera aussi joli, que ça ne deviendra pas un peu fade, etc. À l'intérieur du château, il y a plusieurs emplacements pour mettre des petits Sylvanian. Oh là là, c'est déjà très joli. On va ajouter un petit arbre, encore avec des emplacements pour cacher des petits Sylvanian. Hmm, Celui-ci est intéressant. J'aime beaucoup la petite cabane dans le tronc, comme ça, c'est très joli. Ok, mettons-le en place. Et voilà la petite cabane qui va au sommet de la cascade. Donc il y a plusieurs balcons, des emplacements pour les bébés et la boîte aux lettres est trop mignonne. Ok, c'est super joli. Maintenant, ouvrons les accessoires. Donc premièrement, le morceau d'eau. Ok, et lorsqu'on appuie sur le côté, ça se relève pour pouvoir le déboîter. Et quand on ferme le pont, ce n'est plus du tout visible. D'accord, c'est très intéressant. Je pense que c'est le genre de fonctionnalité que ma fille aime beaucoup. Une petite liane accrochée derrière la cabane, il me semble. Oui, effectivement, c'est pour monter à la cabane ou descendre. Quelques petites fleurs, alors il y en a cinq, une avec deux fleurs, et les autres ce sont des fleurs uniques. 
de couleurs différentes. Donc je vais mettre deux fleurs sur celui-ci en essayant de bien répartir les couleurs. Et je vais mettre le reste des fleurs sur la grande liane. On va mettre la grosse fleur en haut et les deux petites en bas. Bon, dans tous les cas, ça peut se changer plus tard, donc c'est pas grave si je change d'avis. Ensuite, il y a un feuillage prévu pour mettre au-dessus de la porte du château. Alors, il y a quatre trucs à clipper pour que ça soit bien mis en place. Et voilà, nickel. C'est super joli. Ensuite, derrière, j'ai oublié, mais il y a l'escalier à fixer. Pour faciliter la montée des sylvanianes dans le château, évidemment. La petite pierre qui ressort de la cascade. Et maintenant, je vais fabriquer les paniers. Alors, le premier panier est rose. C'est un panier en bois. En bois rose, du coup. Et le deuxième panier est différent. Il est plus large et on dirait un panier en osier jaune. Donc, on va les mettre en place. C'est très sympa ce système de poulies pour faire monter les sylvanianes ou même pour faire monter par exemple le pique-nique, la nourriture. Ensuite, on va mettre ces petites fleurs en place. Alors c'est marrant parce qu'il y a un truc qui dépasse derrière, je ne sais pas à quoi ça sert. Peut-être que ça servira dans le futur pour le relier à quelque chose d'autre. Encore un petit buisson. La tyrolienne. Donc voilà, très petite tyrolienne du coup. Et voilà avec la liane en place ce que cela donne c'est très joli une petite couronne dorée avec des feuilles euh, alors mettons la dans le coffre oh là là ben bah dis donc je galère hein parfait et on referme tout à l'heure quand je vais prêter le set à ma fille je ne vais pas lui dire qu'il y a une couronne et je vais voir si elle arrive à le trouver d'elle-même. Ce sera rigolo. Et donc voici la petite clé qui sert à ouvrir le coffre. Que je vais cacher aussi à l'intérieur de l'eau. Je vous montrerai à la fin ce que ça donne de plus près avec la clé dans l'eau. Un petit drapeau pour le sommet de la cabane. Alors oui, voilà, il est tout là-haut. Et voilà, on a bientôt fini. Maintenant, il ne reste plus qu'à ouvrir encore quelques petits accessoires comme le bateau par exemple c'est une très jolie petite barque très simple j'ai vu sur la boîte qu'on pouvait accrocher la lanterne sur le bateau ou aux mains de notre petit sylvanian c'est à nous de choisir mais j'aime bien sur le bateau je trouve que ça fait joli c'est pareil pour le drapeau il peut être mis à notre petit sylvanian ou sur le bateau pour l'instant, je vais laisser ça comme ça et je verrai plus tard. Il y a un petit gilet de sauvetage bleu. Et une canne à pêche. Avec un petit poisson bleu. Je pense que je vais changer et enlever le drapeau. Que je vais laisser donc à la figurine sylvanienne. Et mettre la canne à pêche sur le bateau. C'est plus logique de pêcher sur un bateau, il me semble. Et enfin, le bébé Yuski, avec ses petits vêtements adorables. Je ne pensais pas que le foulard faisait partie de la tenue et serait accroché au pantalon. Je pensais que c'était quelque chose qui se scratchait en plus. Et voilà, avec le petit drapeau. Ah Mais il lui manque quelque chose. Voilà Le petit chapeau d'explorateur. Maintenant, notre bébé Yuski est parfait. Je vais le mettre au sommet. Et voilà, c'est génial. Par contre, ça fait un petit peu vide. Je vais rajouter les bébés explorateurs de la Sparkle Lottery. Parce que je suis certaine que ça ira très bien ensemble, vu que le thème est le même. Et ce sera aussi l'occasion pour moi de vous montrer les trois bébés que vous n'avez pas vus en vidéo. Même si j'ai mis une photo sur YouTube, vous pourrez les voir un peu plus en détail aujourd'hui dans cette vidéo. Pendant que je mets nos petits bébés ici... Je pense que dans mon futur display, je mettrai, tout comme dans le film, un arbre secret derrière la fontaine. Parce que du coup, j'en ai deux. L'arbre secret de, de base. Et j'ai aussi l'arbre secret 
de la série Sparkle Lottery et je pense que je vais vraiment le mettre derrière pour recréer un peu la scène du film. C'est une très bonne idée, il me semble. La girafe, je ne savais pas où la mettre parce qu'elle a un marshmallow à griller mais il n'y a pas de feu de camp. Donc un feu de camp sera aussi ajouté. Mais en attendant, on va dire qu'elle se fait griller des marshmallows dans le château. Le petit chalaté, il a une trottinette avec lui. Euh, on va la laisser à côté d'un arbre pendant qu'il grimpe sur la liane. Voilà, hop Lui, on va essayer de le faire rentrer, bon ok, par l'autre côté. Super Le petit bébé champignon. Celui-là, je pense que je vais le mettre dans la barque parce que j'ai aucune idée d'où le mettre. Et j'ai oublié de mettre un bébé sur la pierre de la cascade. Ce sera certainement lui. Parce que c'est le dernier qui me reste. Et voilà, on a fini la décoration de ce set. Donc vraiment, si vous avez l'occasion d'avoir les bébés de la série de Blind Bags Explorateur, c'est vraiment génial parce qu'ils vont très très bien ensemble. C'est vraiment dans le même thème. Vous pouvez aussi ajouter euh, le bébé ainsi que son frère Explorateur qui sont disponibles actuellement sur la boutique, il me semble. Et le tout rend super génial. Franchement, je suis très contente. Et je pense que ma fille aussi va l'adorer ce set. <rire> et c'était l'occasion de vous montrer les trois bébés explorateurs de la série Kila Kila que je n'ai pas pu vous montrer la dernière fois. Alors, j'attends vos retours dans les commentaires. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Bye bye